老婆，今天是我们结婚第一天，我们全家要到外面去吃饭，刚好庆祝一下今天的好日子。而且我妈有重要的事情说，你要记得带点钱去。老公，这当然可以啊，庆祝一下我们美好生活的开始。妈想的真是周到。就这样，小凡一家人来到饭店。当儿媳妇准备去坐下的时候，婆婆却说话了：“儿媳妇，今天可是我们一家人团聚的好日子，你就直接搬个凳子来旁边坐着吧。”就给我们端茶送水就行了，嫂子，你能明白我妈的意思吗？就是你不能上桌吃饭，把我们服务好，否则有你好果子吃。张小凡，我是你老婆好吗？你妈这到底是什么意思？为什么不让我上桌吃饭？难道我不是你这个家的成员吗？竟然连吃饭都不让我上桌，真是头一次见这样老思想。妈，你为什么不让小敏上桌吃饭啊？我们才刚结婚第一天，你就不让小敏上桌吃饭了？这可是在外面，如果让别人看到了。那不得看咱们家的笑话吗？是啊，我也是觉得这样做不太合适。嫂子才刚嫁到咱们家，怎么能这样做呢？这些老规矩要好好改改了。现在嫂子也是我们的家人，又不是外人。妹妹，你一个小孩子不懂就别胡说八道，这事跟你没关系。我支持妈的做法。都别说了，一切都听我的安排，肯定没有错的。小米呢？你既然嫁进我们家，就得听我的。这新媳妇就得给她早立规矩，否则以后等她懒散就不好管教了。我们家的规矩就是这样，新媳妇不能上桌吃饭。以前我也是这样的，现在小凡结婚了，我才能上桌吃饭，终于可以扬眉吐气了。妈，这是什么规矩啊？听都没听说过。儿媳妇，你就别再抱怨了。你现在刚嫁到我家，不懂这些规矩，我也是理解。今天就让你婆婆这个长辈教教你吧。既然进门了，就要听长辈话。小敏才刚嫁进来，也不好说什么，就想让老公帮帮自己，但是老公选择沉默了。嫂子，你还愣在那里干什么？快点给我倒茶，我现在口渴得很，顺便再给我拿点纸巾擦嘴巴。小叔子，茶壶和纸巾我都给你放在桌子上面了，你自己拿一下吧。爸妈，我现在不是很饿，刚才我喝几杯水了，你们慢慢的吃吧。晚点我再打点饭吃就行。就这样，小敏站在一旁看着他们一家人高高兴兴的聊天吃饭。三十分钟后，儿媳妇，你还傻站在那里干什么？你没有看到我们都吃饭完了吗？赶紧去把账给结了，真是太不懂事了。嫂子，你是不是站傻了？怎么连这点规矩都不懂？你是想让我来打你一顿才懂吗？妈，你有没有搞错？你叫我来服务你们就算了，还不让我上桌吃饭，我饿得一口饭都没有吃。还让我去结账，明明这个团圆饭是你们自发组织的，按道理来说也轮不到我来结账啊！儿媳妇，你怎么回事？竟然敢顶撞我，还有没有教养了？你和公婆一起出来吃饭结账不是应该的吗？真不知道你爸妈是怎么教你的，连这点人情世故都不懂。妈，原来叫我结账就是懂人情世故啊！我吃饭的时候就说我没有资格上桌吃饭，结账的时候就叫我来付钱。你作为长辈的。对一个刚过门的媳妇就这样的刁难，是不是太小气了？我从小父母教我男女平等，怎么轮到你家就这样子了？我告诉你，这就是我们张家的规矩。你既然嫁到我家，就要按照我家的规矩来。你家的规矩我我可管不着。儿媳妇不能上桌吃饭是我家的铁规矩，谁也不能反抗。婆婆，没想到你竟然是个老古董，一点都跟不上时代。现在都是什么时代了？你该醒醒了。你这个臭女人，真是太不懂礼貌了。你再敢顶撞我妈，信不信我收拾你？刘小米，我叫你去结个账，你跟我讲什么男女平等？我这么大岁数了，还需要你来教我做事做人吗？真是胆大包天，竟然敢教训起婆婆了！我看你就是不情愿去结账，搞得我们在欺负你一样。婆婆，这是什么破规矩？你叫我怎么接受？更何况我不是不情愿结账，我是怕把你们惯坏了。这次我可以结账，但是下次呢？下下次呢？总不能让我看着你们吃喝玩乐，我一个人干等你们吃饭，然后乖乖替你们结账吧。天底下哪有这样的道理？刘小敏，我们是你的长辈，我们吃饭你结账不应该吗？我警告你，在这个家，你妈说了算，轮不到你在这里发牢骚，真是没大没小的，一点教养都没有。老头子，你说的对，儿媳妇不能上桌吃饭，这是我们家的良好传统，你只要遵守就行。更何况。你作为我家第一个儿媳妇，必须把这种良好传统发扬光大。你也不要不服气，我当初也是这样熬过来的。你们以前怎样我才不管呢？你总不能拿老规矩来要求现在的我们。我们年轻人遵守不了这个。
。如果是好的观念，我当然可以虚心学习，但是这种无理观念只能抛弃了。刘小米，你这是想气死我呀！现在如果不是在外面，我今天非得好好收拾你一顿不可。我劝你最好老实的把账结了，否则你就得受皮肉之苦了。嫂子，我可告诉你，你最好识时务一点，到时候没人来救你的。我劝你可要想清楚了。你竟然敢违抗家规，你是不是活腻了？公公婆婆，我今天也明确的告诉你们，今天这个账我还真就不结了，你们谁爱结谁就结吧。刘小米，我看你真是反了天了，你有什么资格和你婆婆顶嘴？真是一点教养都没有。张小凡，你看看，这就是你娶的好老婆，结婚第一天就和公婆顶嘴，这以后是不是要骑上我们头上了？现在我命令你直接把他给休了吧。刘小米。我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，这个家我才是一家之主。我儿子能娶你，那我就能把你给休了。我们不要你这种顶撞长辈的儿媳妇。我呸！你这个老太婆真是厚颜无耻。我告诉你吧，不需要你来休我，我自己也会把你儿子给休了。当初我嫁给小凡的时候，我父母就一千个反对，都怪我没听我爸妈的话，执意要嫁给他，所以才落得今天的下场。我当时选择相信爱情能改变一切。今天却被你们狠狠地打了一巴掌，现在我已经醒了，这一切就到此结束吧。你们这样的家庭，我还真是高攀不起。儿媳妇，你还真是说得好听。既然当初是你对我儿子死缠烂打，非要嫁我家不可，你既然心甘情愿做我家的儿媳妇，那你就得听我的安排，遵守我家的规矩，懂吗？此时的小姑子看场面有点僵，就打圆场说道：“妈，我嫂子说的也有道理呀、啊。”既然她已经嫁给我哥，那就是我们家的一份子，咱们都是一家人，不要伤了和气。再说了，以前你们那个年代的思想也该改了，现在都什么年代了，不要这样墨守成规了。今天本来是我们一家子人高高兴兴的日子，搞成这样就太伤和气了。妹妹，你一个姑娘家家的胡说八道什么呢？咱们家的是什么时候轮到你插嘴了？你要跟你弟弟学习学习。现在就算你嫂子是我们家人。可是他敢顶撞爸妈，就是他的错，目无尊长，不懂孝道，必须跪下来赔礼道歉。此时的小敏看到老公这样子，真是太失望了。最终，小敏憋在肚子的话全部说了：“张小凡，你真是太让我失望了。我当初真是瞎了眼才嫁给你，有你这种老公，我感到恶心。当初要不是你跪求我妈，我才不会答应嫁给你。结婚的时候没车没房没存款也就算了，彩礼你家才给一万八千，却要求我家陪嫁一套房和一辆车。”虽然你们提的是无理要求，但是我爸妈为了我以后过得好点，也答应了我。我嫁给你是想和你好好过日子的。既然现在我和你妈意见和观念都不合适，而你又是一个妈宝男，永远只会站在你妈的一边，那这个日子真的没法过了。我原本以为你也是受过高等教育的人，会替我推翻你妈的那些老观念的，但是我真的没想到你和你妈一样是非不分。既然你选择你妈，那我们的婚姻就到头吧。趁现在还没有孩子，我及时止损还来得及。张小凡，明天九点，民政局把离婚手续办了。小米说完这话就转身走了。第二天，小米和小凡办理了离婚手续。由于房子是小米的陪嫁，小凡只能净身出户了。等站在马路上无家可归的时候，小凡才醒悟过来，但是已经太晚了。